。呃，我是你之前的主治医师的同事，啊，因为他今天有事来不了了，让我带他来给你做检查。啊，那今天就麻烦您了。谢谢，站长。看样子恢复的还不错。哦，我我身上的伤基本上都好了。就是左腿还不太能用力。嗯，头呢？还疼吗？不疼了。其实就是演一场戏，但是还是让你受了一些伤，辛苦了。有什么事情要跟我汇报？我发现朱一真通过一枚发卡和共产党进行联系。说下去。之前我看到朱一真的头上别了一个花朵形状的发卡，我发现他特别在意这个发卡。然后第二天，他就缺席了读书会。今天他跟我说要去学校考试，但是今天明明就没有他的课程安排，并且他也别了同样的发卡。密切留意着。有什么新的情况，立刻和我联系。是。我相信，他应该会把你的情况，很快的汇报给他的上级。我们，我们会抓他吗？看他的表现吧。如果他积极配合的话，我们不会为难的。明白。霞姐回来了，好香啊！今天炖的什么啊？你爱喝的鸽子汤。哎哎哎哎，让我尝一下。不不不不不，呜，还没好呢。哎，徐老师呢？小姐，你现在回来都不先问问老爷在不在家？这个点爸爸肯定是不在家的呀。医生来了，正在给徐先生做检查呢。这是一个养伤的好地方，也是一个让朱一真爱上你的最佳时机。你一定要好好利用这一段和他在一起的时间，尽快的接近他的上线，抓出邮差。可是他仅仅只是感激我，是爱上你，而不仅仅是感激。站长，朱一真是一个很单纯、很善良的女人。她很善良、单纯，对你是有利条件啊。想说什么说。我们为什么要打那些学生？他们犯了什么罪？他们是在号召大家去抵制日货、保卫国家。保卫国家是政府的事儿。用得着学生捣乱吗？可是政府没有保住国家，东北丢了，华北也危在旦夕。这些话是他跟你说的？这不是谁跟我说的？我给你的任务是让你想尽办法让朱一真尽快爱上你，而不是让你爱上朱一真。你现在是在用共党的论调指责你的上峰吗？徐老师，徐老师，我可以进来吗？你考完试了？啊，医生怎么说？说还挺好的。哎，今天孟医生没来啊
。今天孟医生突然说有事情，由这个陈医生来帮我做复查。陈医生，他情况怎么样？他恢复的挺好的。对，陈医生跟我说，再过一段时间我就可以完全康复了。那太好了。我还有些检查没做完。哦，呃，那你们先检查，一会儿再说。好。谢谢陈医生。嗯，客气了。记住了，你现在是在执行任务。如果让我发现你对党国的事业有所动摇，甚至是背叛，我会亲手处决，明白吗？明白。谢谢，小姐。嗯，菜上齐了。爸爸说，还是不回来吃饭吗？啊，老爷还没打电话回来。嗯，小姐，要不你们俩就先吃吧。啊，你们也去吃吧。好这个徐立文调查的怎么样了，老爷？调查过了，他就读于湖南省立教育学院，家里情况一般，但也说得过去。在校期间学习不错，毕业之后来到上海找工作，进了申江大学。社会关系不复杂。嗯森森啊，爸爸，你回来了，回来了，回来了，朱先生，哎，你们怎么还没吃饭啊？我不就是在等你啊。哈哈哦，你坐吧，坐吧，啊，谢谢。今天张妈炖了鸽子汤，要不要尝尝？好啊。尝尝。嗯，哎，这个鸽子汤不错，你也尝尝。好。哎，你坐下啊。嗯，好喝，味道真的很不错。嗯。今天在公司里累不累？哎呀，老样子了。吃点这个。哎呀，你自己吃，我自己会夹菜。啊。你现在是在用共党的论调指责你的上峰吗？朱一真是我们目前能抓到邮差的唯一线索。想尽办法尽快的接近他的上线，抓出邮差。进来。还没睡呢吧？没呢。我给你带了你爱吃的红烧肉，还有老鸭汤。今天晚饭没吃好吧？嗯。快尝尝。
这是张妈的拿手菜。你再喝口汤吧。嗯。你怎么了？是不是今天医生说什么了？医生说我恢复的很好，但是我想，我该回学校了。我回学校之后也可以继续恢复。这段时间谢谢你。你是不是不喜欢这里啊？还是我没有什么地方照顾的不周到？没有，已已经照顾的很周到了。我我从小到大都没过过这么好的日子。我我有个问题一直想问你。嗯，你说。你过着这样的日子。为什么还要冒那样的风险呢？你万一出事情了，我是说万一啊。我虽然没有经历过真正的革命，但我知道，要革命，就必须要付出代价。那你想过后果吗我想过，你会害怕吗？也许有一天，你会永远失去这样的日子。我其实并不喜欢现在的生活。当然，我很爱我的父亲，还有家里的每一个人。他们从小到大，都对我很好。可能就是这种无微不至的照顾，让我无形之中有很大的压力。那你心里真正想要的是什么？我想尽自己的所能，去唤醒更多的民众，哪怕会让我流血、牺牲。也要去推翻这个充满贫穷和苦难的世界，去创造更加平等、美好的新生活。我已经恢复的差不多了，我主要是怕被别人看见，我慢点走没事。我来当你的手杖吧，你的腿刚好，现在不能太用力。我爸爸年轻的时候有一次遭对手暗算，伤了腿脚。他为了在宴会上不显露出异常，震慑对手。我母亲就一晚上扶着他，帮他撑过了一晚。今天下课以后，我陪你回公寓吧。好久都没人住了，一定需要人收拾的。不用了，我自己一个人没问题的。你怎么没问题？你现在腿还没好。好的，差不多了。薛老师，刘老师，回来了。哎，就送到这儿吧，我自己回办公室了。你去上课吧。嗯。那下课以后，我在这儿等你。好。小心你的脚。没事。
为了能让你更好的接触朱一真，站长临时给你安排了教师宿舍楼二零七号房。这是房间的钥匙，请收好。由于你是突然搬离主家的，所以并没有做好更充分的准备。如果你有什么需要的，可以随时和我说。谢谢。为了创造你和朱一真在一起的时间，你在需要的工作，我们已经替你请了假。理由是。伤病需要调养，这样你可以更好的利用你的时间。同时，为了使你不暴露，我们每周固定在你校外的公益街头。除非你有紧急的情况。金老师。啊。我真的很感谢我的同事，宿舍一申请下来就帮我搬家了，直到我养伤都没告诉我。要不然你就别送我进去了，里面肯定很乱，条件也一般。就是因为这样我才送你进去啊！万一里面真的很脏很乱，那我还是要把你带回家的。请进这跟你家比起来，就像个鸽子笼吧。可是我更喜欢这里。喜欢这里？嗯。为什么？大概就是这种气息吧，是我理想中的生活。你把包给我，我自己拿着吧。没关系的。医生说你要多出来走一走，对你的康复有好处。是你太紧张了，其实我已经完全好了。我们待会儿去魏鼎先吃老鸭汤吧。好啊。呃，我还得去趟图书馆，胡秀芬让我帮她借两本书。我陪你一块儿啊。不用了，你在这等我吧。咱们这个联络点就重新启动了吗？是的，我们已经把学校里的可疑人员都进行了逐一排查，现在查清了，也就可以正常启用了。毕竟这是我们好不容易建立起来的联络点啊。嗯。嗯，这老鸭汤的味道真的很好
那我再给你盛一碗。啊，不用了，我已经喝饱了。你要喜欢这家，以后我们还可以经常来。我们还可以一起去喝咖啡，一起去看书，还要一起去做很多有意义的事情。我能不能请你帮我个忙？什么忙？我一会儿还有点事情，我想请你帮我送一封信。送信？白塞重路十六号。嗯，白塞重路十六号，大门的左边有一个信箱，你要把这封信放在信箱背后的夹层里。这个信是，这封信很重要，你一定要在五点钟之前送到。你放心，我一定准时送到。老师，电话。我担心有人监视，没敢打电话，更没敢给您送去。然后按照他们规定的时间，把信给送去了。信封拆了没？没有，原封不动的送去的。做得好，非常好。他们一定是在信封里面做了手脚，那就是一个陷阱。不论你多小心，只要你打开信封，他们就会发现痕迹。他们在怀疑我，试探吧。
。从你接到信的时候开始，他们就对你进行了无死角的严密的监控。你去过哪儿？见过谁？有没有打过电话？甚至是在整个的过程当中，有没有什么异样？全都在他们监控之下。我一直很小心，应该没有破绽。那接下来我该怎么做？我觉得有人要约你见面了。而且这个人就应该是他们组织中的领导者，你只有过了他这一关，他们才能够真正的认可你。这些人都是经验丰富的地下工作者，在他们面前，你不要试图用任何的手段、技巧或是演技，因为你用了，也无济于事。他们问你什么问题，你心里怎么想就怎么回答，不要尝试着去做别人，只做你自己就好。我们坐这里吧。好。两位喝点什么呢？昂烈。好，稍等。你也喜欢喝昂烈啊？对，我很喜欢这个味道。你经常到这儿来吗？嗯，我以前老来这家，这家的咖啡很好喝的。站长，人都在里边，门口有我们的人。有接触可疑的人吗？没有。Swear I won't forget. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.
他们之所以搞突然行动，一来是为了监测，二来就是为了摆脱可能存在的风险。我们现在能祈祷的，就是希望林南生发挥正常，最终得到他们的信任。请坐。知道为什么？要你到这儿来吗？不知道。朱一珍叫我来的，所以我就来了。如果他让你做的事有危险，你会做吗？会。如果像上次那样，会危及到生命的。如果是必须的，我会走。什么样的事情是必须的？如果危及到朋友的生命，或者在国家需要的时候，你为什么有那么好的身手？先生，您刚才说什么？学生游行的时候，你打倒了几个警察？我小时候在村子里，要照顾弟弟妹妹。我怕他们被别人欺负，所以就跟村里的五把式学过几招，算不上什么身手。先生，您是？你不必知道我是谁。我们都是他的朋友。您好。我叫徐立文，徐先生，我们后会有期。事情我找过顾主任了，可他非要您亲自过去才行。之前也没这个规定啊，这个我不太清楚。你找他签字的时候，他有没有向你打听过我的情况？没有。好，我知道了，你走了，行吗？进来。
顾主任。哎呀呀呀呀！你可算是回来了，见你一面真不容易啊！我不回来不行啊，我那手底下的人等着领外勤补助呢。不就填个单子吗？能耽误你多长时间？就填这个表啊，啊，那您让我手底下人填了不就完了吗？我这每天忙的没白没黑的，哪有空回站里？我可不想给你添麻烦啊，是财务方面的要求，你不填具体的任务内容，他们就发不了钱。你说这个，你手下敢随便乱填吗？任务内容，对你赶紧填，填完以后我跟财务打个招呼，你把钱一领，我这个月的工作就算了结了。必须填吗？你也可以不填呐，那你领不了补助、啊。主要这次任务吧，都是站长在亲自负责，现在还在保密阶段。嗯，具体的任务到底是什么，你不要填啊！你这到时候信息一泄露，我这油嘴说不清啊。那您看，就现在这个情况，我该怎么写？这得我教你哈、啊。<笑>你这样吧，你把行动写一个代号，结束以后再把具体内容补上。具体的姓名吧也不用写，写人数，人数。那行，嗯，那加上我一共就俩人。哦，写四个吧。那没白没黑的，一个人盯俩人的活。好，谢谢顾主任。行行，别客气，别客气。哎，具体内容不要写啊！啊，顾主任，你看，哎，很好嘛，这个财务那儿就应该能交差了。那不早填完就没事了，对吧？那顾主任，您先忙着。嗯，站长还等着我呢。哎，赶紧赶紧赶紧，别误了大事。顾主任再见。哎，再见。站长，我昨天晚上见到林南生了，安全吗？按照您的指示，见面的时间、地点都是由林南生来定的。有什么新情况？林南生见到了朱一真的上级。对方亮明身份了？没有，对方只是说是朱一真的朋友。问了林南生什么问题？没问什么问题，对方非常谨慎，林南生甚至没有看清楚对方的脸。应该是一次考察，也许林南生已经在他们的考察接纳范围之内了。没想到林南生还真有两下子，如果能顺利的潜入共党，就可以顺着朱一真的上级摸到邮差。不，到时候我们争取端掉共党在上海的地下组织。别兴奋的太早，这无凭无据的，对方是什么人都不知道。敌人比我们想象的更加谨慎。他们越谨慎，这就越说明我们面对的是一条大鱼。站长，这个是林南生整理的具体谈话内容。嗯，他应对的算是得体。他们见面的是一家照相馆，要不要派人严密监视？不用。一旦打草惊蛇的话，我们就前功尽弃。现在是最关键的阶段，不能有任何的破绽。明白。照相馆之后，共党对林南生有没有什么新的安排？目前没有。您是不是担心共党对林南生有所怀疑？尽快联系林南生，让他一定沉得住气，不要表现得太积极。待人接物，越正常越好。是，组织上对徐立文进行了初步考察。他通过了吗？他完成了指定任务，但是，他表现的状态有些复杂。他怎么了？他是一个很沉稳的年轻人，有头脑，措辞得体，反应也很快。这些不都是优点吗？是，但是对一个初到上海。
刚刚经历过生死的年轻人来说，我觉得他的表现和应对太过沉稳，太过有备而来。可是沉稳冷静，这些不都是我们应该具备的特质吗？他的话总体来说没什么破绽，但是仔细想一想，仅凭小时候和江湖艺人学过武术。就能打倒好几个警察吗？别忘了，那些警察可是天天训练的。朱一珍同志，不要让个人的情感影响了你的判断啊！我知道，我不会的。那接下来我该怎么办？待时机成熟时，再正面接触吧。另外，照相馆那个点不能再用了。嗯。但是我还是相信，他会顺利通过组织的考察的。相聚时，何必多言？借一场过往 K， 坎坷路上这三些许彷徨。离别时，只需默默各安相望，给死希望挂在脸上，给那些爱过的。一些力量，在硝烟滚滚的动荡中奋力起航，给那些勇敢的人那多些不舍，在无悔的路上点燃理想，只怕。见。